begrüße euch, meine Lieben, zu den Tageskarten vom 2. und 3. März 2018. Ein Spruch von unserem Kalender sagt, den Wind kann man nicht verbieten, aber man kann Mühlen bauen. Aus den Niederlanden. Stimmt, ne? <lacht> manchmal ist er angenehm kühl und manchmal ist er doch eher frostig, je nachdem, in welcher Jahreszeit wir sind. Und wenn es zu heiß ist, ist man ganz froh drum, wenn hier ein kühler Wind mit unterkommt. Ist es kalt, ist man um einen warmen Wind <lacht> ganz glücklich. Und ja... Laut Nostradamus, wo haben wir es denn? Jetzt bin ich schon zu weit. Hier haben wir ihn. Abnehmender Mond im Zeichen Schütze. Vom 1. Mai 17.21 Uhr bis 4. Mai 4.07 Uhr. Der Schützemond lässt sie mit positiven Energien in den Wonnemonat Mai starten. Sie glauben daran, dass sie mit Einsatz und Courage ihre Projekte zu einem guten Ende bringen können. Und das Schönste daran, mit ihrer Begeisterung überzeugen sie auch ihre Mitmenschen. Okay, für also die Tagestendenzen für den 1. Mai haben wir hier, für den 3. Mai hier eine Erzeng also Engel begleiten deinen Weg von Doreen Virtue. Das sind zwei Karten fürs Thema Beruf und hier oben haben wir die drei Themen für die Liebe. Dürft ihr euch eine Karte aussuchen? Und ich beginne mit der Engelbotschaft für diese Tage. Wir haben hier Jesaja. Dies ist ein guter Zeitpunkt, neue Ideen und Situationen in deinem Leben zu erschaffen. Ich werde dich bei diesen Veränderungen behüten, leiten und schützen. Du bist reif für neue Möglichkeiten und drängst auf neue Erfahrungen, geliebtes Wesen. Deine neuen, aufregenden Lebensveränderungen sind unausweichlich. Es gibt kein Zurück. Statt auf Nummer sicher zu gehen, hast du dich für Fortschritt entschieden. Deswegen bin ich jetzt an deiner Seite und gebe dir den Mut, die Bestätigung, die du brauchst. Doch es gibt keinen Grund zur Eile. Dies ist eine Zeit der Reifung, in der alles seinen natürlichen Rhythmus entsprechend wächst. Sei gewiss, dass die Veränderungen in deinem Leben zu genau dem richtigen Zeitpunkt eintreten werden. Bis dahin wisse, dass Gott und die Engel über dich wachen. Du bist behütet und sehr geliebt. Herzlichen Glückwunsch! zu der Geburt dieser neuen Phase deines Lebens. Und diese Woche steht auch alles unter Mut und Selbstbewusstsein und hier auch im Wochenorakel Schenk mir mehr Mut. Das Lichtkreismantra Mut und Tatkraft stärken mich für den 4. Mai 2018 um 22 Uhr Mond im Saturn-Konjunktion. Lieber Lichtkreis, hilf mir, meine Vorhaben umzusetzen. Ich freue mich darauf, mit Mut und Tatkraft durchs Leben zu gehen. Finde ich jetzt sehr, sehr schön. Astrowoche war das hier. Die Tagestendenzen für den 2. Mai. Wir haben hier den Turm. Alleinsein ist der Weg zur Erleuchtung. Stichwort Staat, Grenze, auch Isolation. 
Tagestendenz, ein Tag der Abgeschiedenheit und Isolation ist heute angesagt. Sie ziehen sich zurück, igeln sich ein oder sind fleißig, weil sie Vorbereitungen treffen müssen. Okay, kann auch sehr gut mit Behörden zu tun haben. Manche fangen müssen heute wieder zur Arbeit gehen, ein großer Konzern, auch eine ja, selbstständige Tätigkeit. Die Tendenzen für den 3. Mai, hier haben wir hm, den Ring, das hört sich ja gut an. Die Liebe ist ohne Anfang und Ende, Stichwort Bindung. Sie haben eine ganz bestimmte Vorstellung im Kopf und begeistern andere dafür, sich mit ihnen zusammen auf diese Idee einzulassen. Okay, wir kommen zum Beruflichen und hier haben wir, ja super, Thema Liebe. Verliebtheit ist ein junges Gefühl, die Liebe. Sie üben ihren Beruf mit Leidenschaft aus, das ist auch für andere nicht zu übersehen. Überstunden sind selbstverständlich, denn sie merken gar nicht, wie die Zeit bei der Arbeit verrinnt. Wenn sie sich selbst verwirklichen wollen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Und hier haben wir den Mann. Wenn du ein Mann bist, steht er für dich persönlich und für die Damen auch für den Herzensmann. Hier, ein Mann ist ein Mann, wenn er sich nicht beweisen muss. Männliche Hauptpersonen. Ganz in männlicher Manier straffen sie die Schultern, werfen den Kopf in den Nacken und marschieren in die oberste Chefetage, um eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung einzufordern. Ihr Temperament und sicheres Auftreten werden ihren Chef total verblüffen, so dass er spontan einwilligt, wetten das? Und zum Thema Liebe. <lacht> Wir beginnen mit dieser Karte. Wir haben hier die Reise, das Schiff. Die geistige Reise ist ohne Ziel und Ende, Unternehmung. Heute gibt es ein besonderes Treffen mit Ihrem, Ihrer Liebsten. Vielleicht besuchen Sie ein exklusives Restaurant. Sollten Sie noch ungebunden sein, dann werden Sie bei Ihren Unternehmungen einem tollen Mann oder einer Klassenfrau begegnen. Hier haben wir uh, den Sarg. Wer akzeptiert, verkürzt das Leiden, auch Wandlung. Sie glauben sich derzeit auf der Schattenseite des Lebens. Sie stecken mitten in der Krise. Bejahen Sie diese Durststrecke und nehmen Sie die emotionale Belastung und Zerrissenheit als Herausforderung. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Straffen Sie die Schultern und packen Sie Ihr Leben neu an. Dann werden Sie bald belohnt werden. Und hier haben wir das Geheimnis, das Buch. Wer selbst ein Geheimnis hütet, sollte andere Geheimnisse ruhen lassen. Stichwort Geheimnis und Bildung. Das Buch steht auch für eine unausgesprochene Liebe. Vielleicht ist Ihr Partner sehr verschlossen. Wenn er sagt, dass er Sie gern hat, dann ist das schon eine waschechte Liebeserklärung. Das ist kein Scherz. Manchen Menschen fällt es eben schwer, über ihre Gefühle zu sprechen. Seien sie deshalb geduldig oder fragen sie in einer intimen Stunde zärtlich danach. Okay.
ich verdiene das Beste und ich akzeptiere jetzt nur das Beste. Ich verdiene es, mich eines erfüllten und liebevollen Lebens zu erfreuen. Ein erfülltes Leben ist mein Geburtsrecht. Ich nehme dieses Recht jetzt in Anspruch. Spüre die Energien des gesamten Universums um dich herum und lade sie ein in deinen Körper. Sage dem Universum, du bist bereit, unterstützt zu werden, bereit, deine Wahrheit, das zu leben, was du bist. So wirst du deine Lebensfreude und die Liebe in dir wiederfinden. Super, ich wertschätze mich selbst, mein Wert steigert sich durch alles, was ich durch meine Kreativität zum Ausdruck bringe. Und die Affirmation unserer Krafttierkarten, ich erfülle aus meiner eigenen Kraft und Mitte heraus meine Aufgaben. Ich finde jetzt den nächsten Schritt auf meinem Weg oder den nächsten Baustein für meine Unternehmung. Und ich stelle meine eigenen Belange jetzt zurück und kümmere mich um meinen Nächsten. Also, ich denke, dass du hier mitunter auch schon auf dem, ja, auf, auf deiner Zielgeraden bist. Ja, hier wahrscheinlich auch in die Selbstständigkeit mit unterzugehen, deutet alles auch darauf hin. Hier die Selbstständigkeit, die Bindung mit dem Vertraglichen, auch hier die Liebe, den Neuanfang. Ja, es muss nicht unbedingt ein Ende bedeuten, es kann genauso gut auch ein An Neuanfang mitunter auch bedeuten. Dass du hier mitunter auch schon auf dem Weg zu deinem Herzensmann bist, wo ihr hier mitunter auch ja, in eine Beziehung geht, beziehungsweise es eventuell hier noch festigt mit einem Ehering. Kann sehr gut sein. Die Kombination der Karten finde ich jetzt hier sehr, sehr schön. Ist es allerdings eine Quälerei und nur eine Affäre und du bist sehr einsam, kann es natürlich auch auf eine Trennung hinlaufen. Ich wünsche euch viel Glück für die Tage. Ich hoffe, ihr habt euch bei den Feiertagen gut erholt. Und das kommende Wochenende naht schon. <lacht> Tschüss.